தலைப்பு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது பொருள் பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லை வள்ளுவன் பொருள் செயல் வகை என்று அதிகாரம் வைத்தான் அதற்கு முன்னால் தமிழன் தொல்காப்பியன் மிக அற்புதமான ஒரு பாகுபாட்டை சொன்னான் இந்த உலகத்திலே எந்த மொழியை வேண்டுமானால் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எழுத்துக்கு இலக்கணம் இருக்கும் சொல்லுக்கு இலக்கணம் இருக்கும் பொருளுக்கு இலக்கணம் எந்த மொழியிலாவது இருக்கிறதா என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக இல்லை தமிழுக்கு மட்டும்தான் பொருளுக்கு இலக்கணம் இருக்கிறது அது இந்த பொருள் பொருள் என்ற சொல்லுக்கு எத்தனையோ பொருள் இருக்கிறது பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் என்று சொன்னால் அங்கே பொருள் என்பது என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு காசு பணம் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் சொல்லின் பொருள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்கான பொருள் என்பது என்ன என்று தெரியும் அர்த்த சாஸ்திரம் என்று சொன்னால் வர முடியல பொருள் அதிகாரம் என்று வகுத்தான் வள்ளுவன் தொல்காப்பியத்திலே பொருள் என்று பருத்துகின்ற பொழுது அற்புதமாக சொல்வார்கள் உங்களுக்கு சைவித்தாந்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது பொருள் வேறு அங்கே முப்பொருள் என்பது வேறு ஆனால் தமிழன் கண்ட பொருள் மிக அற்புதமான பொருள் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் உலகத்தில் எந்த விஞ்ஞானத்துக்கு மேம்பட்ட ஒரு பகுத்தறிவோடு சொல்லப்பட்ட பகுப்பு தான் இந்த முப்பொருள் முதல் பொருள் என்று சொன்னார் ஒவ்வொரு சமயங்களும் அந்தந்த கடவுளர்களை தான் மூல முதல்வனே ஆதி முதல்வனே ஆதி மந்தம் இல்லாதவனே என்றெல்லாம் கொண்டாடும் ஆனால் தமிழ் அப்படி அல்ல தமிழன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல பகுத்தறிவோடு தெளிவாக சொன்னார் இந்த உலகத்திலே ஆதியில் இருந்து எது இருக்கிறதோ கடைசி வரை எது இருக்குமோ அதுதான் முதல் பொருள் அடிப்படையான பொருள் சொன்னார் நிலமும் பொழுதும் நிலத்தோடு நீர் சேர்ந்திருக்கிறது பொருளோடு காற்று சேர்ந்திருக்கிறது இந்த நாற்பெரும் போதங்களும் கலந்ததுதான் இந்த உலகம் அதுதான் முதல் பொருள் பூ என்று சொன்னால் விரிந்தது பூதம் என்று சொன்னால் அளவிட முடியாதது அதனால தான் அதற்கு பூமி என்ற பெயர் எல்லை இல்லாதது என்று சொல்லி வைத்தார் அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய பொருள் நான்கு தான் அந்த நான்கு பொருளில் இருக்கக்கூடிய தோன்றுகின்ற பொருள் தான் கருப்பொருள் அது எதுவாக இருக்கலாம் கடவுள் கூட கருப்பொருளிலே வைத்தவன் தான் தமிழர் மறந்து விடாதீர்கள் கடவுளை கூட கருப்பொருளில் தான் வைத்தான் தமிழன் முதல் பொருளில் வைக்கவில்லை அப்படி என்ற என்ன பொருள் இடையிலே தோன்றி இடையிலே போகக்கூடியது தான் கடவுள் கூட என்று கண்டவன் தான் தமிழன் மறந்துவிட கூடாது அதுதான் நம்முடைய சங்ககால தமிழன் தொல்காப்பி தமிழன் பாதியில் வந்த தமிழர்கள் எல்லாம் பாதிப்புக்கு ஆளாகி இப்படி சோதனையான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி சென்று விட்டு போனதனால் தான் இப்படிப்பட்ட இடர்பாடுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் பொருள் அப்படிப்பட்ட அந்த கருப்பொருளிலே மிக சிறந்த பொருள் என்று கேட்டால் கடவுளை சொல்லவில்லை மனிதனை சொன்னான் மனிதனுடைய உணர்வுகளை சொன்னான் அதுதான் ஒரு பொருள் உணர்வு தான் அந்த உலகத்தை ஆளப் போகிறது உணர்வுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் அத்தகைய வெளிப்பட போகிறது அதில் ஒன்றுதான் மொழி இலக்கியம் நினைத்து பாருங்க சாகா வரம் பெற்றது அன்றைக்கு தோன்றக்கூடிய உணர்வுகளை எல்லாம் எழுத்தில் வடித்து இலக்கியத்தில் படைத்து சாகா வரவுடையதாக்கி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை தாண்டி வந்தும் கூட இன்றைக்கு சொல்லி சொல்லி பெருமைப்பட சொல்லி சொல்லி மறுபடியான அந்த நிலைகள் எப்படி உருவானது அந்த சொல்லின் அந்த பொருள் தானே எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வரம் தமிழுக்கு வாய்த்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அருமையான பொருளை எனக்கு தந்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நீங்க பொருள் என்று சொன்னால் என்ன எல்லா சொல்லியும் பொருளும் இருக்கிறது அது அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு புதிய பொருளை இலக்கியத்திலே படைக்கிறான் ஒரு புலவன் என்று சொன்னார் அதுதான் புரட்சி வள்ளுவனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன சொல்கிறார் எங்கு பார்த்தாலும் கல்லுண்டு அழிக்கின்ற உண்டாட்டு நிகழ்கின்ற இலக்கியத்தை பார்க்கிறோம் புறநாளிட்டு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி மற்ற எந்த இலக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி கல் உண்பதை தீங்கு என்றோ அதை தடை செய்யக்கூடிய வாய்ப்போ எந்த இலக்கியம் சொல்லவில்லை சங்க இலக்கியத்தில் ஆனால் அந்த காலத்தில் தான் வள்ளுவன் தொடங்குகிறான் கல்லுண்ணாமை என்று யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் புதிய பொருள் தமிழ் இலக்கிய மரபிலே கல் உண்பது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையிலே கல் உண்பதை மிகப்பெரிய ஒரு தடை செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றாக வள்ளுவன் காட்டுகிறார் என்று சொன்னால் அது புதிய பொருள் மரநில பாடல்களில் எல்லாம் பரத்தவி சொல்லப்படுகிறது எங்கெங்கு காணினும் அந்த பருத்த நிலை தான் ஊழலுக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அத்தனை மரத்த பாடல்களிலும் வைக்கக்கூடிய அந்த வரைவின் மகளிரை கடிந்து சொன்னவன் வள்ளுவன் அது புதிய பொருள் தனி அதிகாரம் வைக்கிறான் வரைவின் மகளிர் என்று தனி அதிகாரம் வைத்து பொருள் பண்டி பொய்ம விளக்கம் இருட்டு அறையில் ஏதில் பணம் தள்ளி ஏற்று என்று அற்புதமாக சொன்னானே இப்படிப்பட்ட ஓமையில ஒரு புதிய பொருளை விளக்குகிறானே காலத்தை மறுத்து அதான் முக்கியமான காலத்தை தூக்கி எறிந்து சமகாலத்திலே புரட்சி செய்யும்படியான ஒரு புதிய பொருளை தருகிறானே அதுதான் புரட்சி அதுதான் வரைவின் மகளிர் என்று வைக்கிறான் அது மட்டுமல்ல ஊனுடைய அடிசில் என்று சொல்லி விருந்திலே இறைச்சி என்பது இயல்பானது சைவம் என்கிற உணவை பற்றி பேசப்படாத ஒரு காலத்திலே எங்கு பார்த்தாலும் கலைஞர்கள் எல்லாம் கூட்ட கூட்டமாக சென்று புலாலுடைய உண்டு மகிழ்ந்து மன்னர்களை எல்லாம் பாராட்டி வரக்கூடிய அந்த மாபெரும் வரலாற்று காலத்திலே வள்ளுவன் சொன்னானே புலால் உண்டாமை அதுதான் சிறப்பு அதுதான் புதிய பொருள் இலக்கியத்திலே புதிய பொருளாக எதை பார்க்கிறோம் 
எல்லா இடங்களில் நீக்க மரம் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மறுத்து ஒரு புதிய பொருளுக்குள் மக்களை கொண்டு செல்கிறான் இல்லையா அதுதான் புதிய பொருள் வள்ளுவர் செய்த மிகப்பெரிய புரட்சி இப்படி எத்தனையோ சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் அடுக்கடுக்காக தங்க காலத்திலேயே ஒரு பெண் மொழியை சொல்ல முட்டுவேன் கொள் தாக்குவேன் கொள் என்று அவையார் பாடுகிறார் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்டது அந்த அவையார் தான் பின்னால் வந்த ஆண்டாளுக்கு தன் உணர்வை எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்னளிச்சை தந்ததற்கு அந்த அவையினுடைய முட்டுவேன் கொள் தாக்குவேன் கொள் பாடல் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டாளை பற்றி அவருடைய பாடலை பற்றி எத்தனையோ சர்ச்சைகள் இருந்தன அவை எல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு காலத்தை மறுத்திருக்கக்கூடிய கருத்து பொருளை எவர் வழங்குகிறார்களோ அவர்கள் தான் வரலாற்றில் நிற்கிறார்கள் என்கின்ற அடையாளத்தை நாம் இவர்களிடம் பார்க்கிறோம் அதுதான் சிறப்பு எனவே தமிழ் என்பது சாதாரணமான நல்ல வெள்ள தமிழின் சாகும் என்று ஒரு பேரே சொன்னார் என்று வாழ்ந்து நம்முடைய பாரதியார் ஆனந்தப்பட்டார் இல்லையா ஆனால் அந்த கூற்றுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பேரைகள் இன்றைக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்பதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் எனவே இந்த சூழ்நிலையிலே நீங்கள் அடுத்து பாருங்க நாயக நாயகி பாவனை புதிதாக ஒன்றல்ல பத்தி இலக்கியங்களிலே சங்ககால அகை இலக்கிய எல்லாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு பத்தி இலக்கியம் பாடுகின்ற பொழுது இறைவனை தலைவனாக தலைவியாக பாவித்து பாடுவதான் ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல ஆனால் பாரதியார் கண்ணன் பாட்டில் எப்படியெல்லாம் பாடுகிறான் நினைத்து பாருங்கள் பெரியாழ்வார் குழந்தையாக வைத்து பாடி 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 சந்தோஷப்பட்டார் தலைவனாக வைத்து தலைவியாக வைத்து பலர் பாடி சந்தோஷப்பட்டார்கள் ஆனால் இந்த பாரதி துணிச்சலானவன் எதிரையும் புதுமை படைப்பவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் சொல் புதிது பொருள் புதிது ஜோதிமிக்க நவகவிதை என்னாலும் புதிது என்று சொல்லக்கூடிய அவகையிலே பாடினார் கண்ணன் என் சேவகன் நினைச்சு பாருங்க தோழனாக பாடியவர்கள் உண்டு நாம் பார்த்திருக்கிறோம் குருவாக பாவித்தவர்கள் உண்டு பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் சேவகனாக எனக்கு அடிமைங்கிறான் கண்ணன் என் அடிமை யார் சொல்ல முடியும் கடவுளை என்னுடைய சேவகன் என்றும் என்னுடைய அடிமை என்றும் ஒருவன் பாடுகிறார் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட பாடல் முறை அதுதான் புதிய பொருள் அதே போல பாரதி என்பவன் புதிதாக ஆகாயத்திலிருந்து வந்தவன் அல்ல அவன் காலங்காலமாக தமிழர்கள் படைத்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் படித்து படித்து அதற்குள் ரசவாதத்தையாக தனக்குள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தான் தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவிலையின் ஜகத்தினை அழித்துடும் என்கிற கோபம் எங்கிருந்து வந்தது வள்ளுவன் வருகிறது இறங்கும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கெடுக உலகி எத்தியான் நினைச்சு பாருங்க கடவுளுக்கு சாவப்படக்கூடிய ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவன் எப்படிப்பட்ட மனிதன் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே இருந்துதான் வாழ முடியும் என்கிற நிலை இருந்தால் நீ எப்படி படைத்தவனாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட படைத்தவன் விழட்டும் என்று சொல்கிறான் சாபம் கொடுக்கிறான் அதுதான் கீழே வருகிறது தேடு கல்வி இல்லாத ஓரினை தீயினுக்கு இரையாக வடுப்போம் பாறையுடைய கோபத்தை பாருங்க ஒரு ஊர்ல கல்வி இல்லைன்னு தெரிஞ்சுனா அந்த ஊரை தீ வச்சு கொடுத்துறான்னு சொன்னான் பாவம் அறியாமையில உள்ளவன் அதற்கு காரணமான வந்து தீ வச்சு கொடுத்துறதுக்கான ஒரு நிலை இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது எப்படி பாருங்க இது நான் புதுமை பொருளிலே புதிய வைக்கிறது என்பது ஒரு புரட்சிகரமானது யாருமே சொல்லாத விஷயம் ஒரு தனி மனிதனுக்கு உணவில் இருந்தால் உலகத்தை அழிப்பது என்ற கோபம் எப்படிப்பட்ட கோபம் அதுதான் புதிது எனவே இப்படி எங்கு பார்த்தால் நீங்கள் புதுமையை சங்க காலத்திலிருந்து தொல்காப்பிய காலத்திலிருந்து இன்று வரை நம்மால் பார்க்க முடியும் புதுக்கவிதைகளை நீக்க வர இருக்கக்கூடிய புதுமைகளை நாம் பார்க்க முடியும் திரைப்பட கவிதைகளை பார்க்க முடியும் இன்னும் சிலரை சொல்கிறேன் ஊரடு தோற்றமும் உரித்தன மொழிவு என்று தொல்காப்பியம் சொல்கிறது அது என்ன ஓரோடு தோற்றம் உரித்தன மொழிப ஒண்ணுமல்ல மன்னன் வீதியில உலா வருகின்ற பொழுது ஏழு பருவத்து பெண்கள் பார்த்து காதல் வருவதாக காட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு இலக்கிய படைப்பாக்கம் ஒரு முறை ஆனால் உண்மை அது வல்ல கவிஞர்கள் அதை படிக்க தூண்டுவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தியை பயன்படுத்தினார்கள் உண்மை அது வல்ல அன்றைக்கு மன்னர்கள் மக்களுடைய குறைகளை எல்லாம் நம்மிடம் வந்து சொல்வதற்கு எத்தனை பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் எத்தனை பேரால் முடியும் எனவே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை மக்களை விடக்கூடாது நான் சென்று அவர்களை பார்ப்பேன் அவர்களுடைய குறையை நான் கேட்டறிவேன் அதற்கான வாய்ப்பை மக்களுக்கு தர வேண்டும் என்கின்ற அந்த மக்களாட்சி தத்துவத்தினுடைய முதன்மையை மன்னராட்சி இருந்திருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நம்ம காவல் நிலையத்தில் போய் நம்முடைய குறைகளை சொல்வதற்கு எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறார்கள் நாம் தனிப்பட்ட முறைகளை பாதித்தாலும் கூட காவல் நிலையத்தில் சென்று அந்த பதிவை குற்றத்தை பதிவு செய்வதற்கு அல்லது அந்த முறையிடுவதற்கு எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறோம் காவல் நிலையத்திற்கு ஆனால் கண்ணகி சோழ நாட்டிலே பிறந்து மதுரையிலே சென்று தேராமன்னா செப்போது உடையன் என்று அறிவில்லாத மதனன் என்று மன்னனுடைய அவைக்களத்திலே நேருக்கு நேராக பேச முடியும் என்று சொன்னார் அது மன்னராட்சியா மக்களாட்சியா மன்னராட்சி என்கிற பேரிலே மக்களாட்சி தான் தொடர்ந்து நடந்தது தமிழகத்திலே மறந்துவிடக் கூடாது முழுக்க முழுக்க இருந்தவன் மன்னன் ஆனா நடந்தாச்சு மக்களாட்சி மக்களுக்கு ஆராய்ச்சி அதனுடைய அடையாளம் தான் அந்த ஊரோடு தோற்றமும் உரித்தன மொழிவேங்கிற உலா இலக்கியங்கள் அதை வந்து புலவர்கள் தான் 
அவர் படிக்க தூண்டுவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு ரசவாத அந்த காட்சிகளை வைத்தார்களே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல அதிலே மன்னன் மக்களை சென்று நேரடியாக சென்று பார்த்து அவருடைய குறைகளை சொல்வதற்கான வாய்ப்பை இவன் தருகிறான் அதனுடைய விலைதான் பக்தி இலக்கி கூட பக்தியில கூட மூலவர் உற்சவர் என்று சொல்கிறார்களே அந்த உற்சவர் என்று சொன்னார் கோயிலுக்கு வந்து வழிபட முடியாத அளவிற்கு அந்த உழைக்கும் மக்கள் எல்லாம் அங்கங்கே கலைத்து போயிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் காட்சி அளிக்க வேண்டும் என்று உற்சவ மூர்த்தியை உரெல்லாம் வளமிட்டான் ஆனால் புதிய வழக்கம் தருகிறார்கள் பிற்காலத்திலே கோயிலுக்குள் நுழைய முடியாதவர்களுக்கான வாய்ப்பாக அதை மாற்றி சொல்கிறார்கள் தவறு எனவே இப்படி எல்லா விஷயங்களிலும் புதிய புதிய பொருளாக நான் பார்க்க முடியும் விதவிதமான புதுமைகளை தமிழ் செய்து கொண்டே வருகிறது நீங்கள் பிற்காலத்தில் நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இடையிலே மாணிக்கவாசகம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் புது புது பொருளர்களை எல்லாம் தந்து கொண்டே இருக்கின்றன அதனுடைய அடையாளமாக இன்னும் சிலவற்றை நீங்கள் பார்த்துக்கிறானால் அக்கினி குஞ்சி என்று சொல்கிறான் எவ்வளவு அந்த சொல்லினுடைய நேயம் பார்த்து அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆண்டு ஒரு பொந்தியிடை காட்டிலே வைத்தேன்னு சொல்லி சொல்லு வந்து தெரிந்தது காடு தனது வீரத்தில் குஞ்ச என்று மூப்பன்று உண்டோ என்று தெரிகிற தெரிகிற தெரிகிறது அந்த அந்த உணர்ச்சி நேரத்தை பாருங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட அந்த புதுமைகளை எல்லாம் பாரதி எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் தமிழ் மரபிலிருந்து தான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அதற்கு ஆயிரம் சான்றுகளை சொல்ல முடியும் அடிப்படையிலே நீங்கள் பாரதியினுடைய அந்த சுட்டு விடை சொல்றதான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரரோ அத்தனை கவிஞர்களும் ஓமிச்சிருக்கிறான் கண்ணை வர்ணிச்சிருக்கிறான் இரண்டு கண்ணையும் ஒரே ஓமையில தான் வந்துச்சிருக்கிறான் வேற எவனுமே எந்த கவிஞனுமே ரெண்டு கண்ணுக்கு ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு ஓமை என்று வச்சதே கிடையாது ஆனா பாரதி மட்டும்தான் சுட்டும் வெளி சுடனா கண்ணம்மா சூரிய சந்திரவரான அது என்ன ரெண்டு ஓமை ஒன்றுமல்ல காதல் பார்வை கனிந்த பார்வை சந்தனனுக்கு ஓமை பார்வை தான் இங்க வடிவம் அல்ல ஓமை நீ கோபத்தால் பார்க்கின்ற பொழுது நீ சூரியனாக வெளிப்படுகின்ற பார்வை நீ அன்பால் பார்க்கின்ற பார்வை என்பது சந்திரனாக பார்க்கின்ற பார்வை எனவே காட்சி ஒன்று ஆனால் அதிலே வரக்கூடிய உணர்வு என்பது இப்படி இருவேறுபட்ட வகையில் இருக்கிறது எல்லோரும் அழகிய வடிவத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இவன் அந்த உணர்வாக பார்த்து வடித்தான் அதுதான் புதுமை அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை அங்கே சொல்லியிருப்பதை நான் பார்க்கிறோம் அதே போல நீங்க இந்த அடிப்படையில நாம் பார்வையிடம் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் ஐயா ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடைவெளி இல்லாமல் வாழ்ந்தோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கு கவிதையை உலகத்துக்காக எழுதுவது தன் வாழ்க்கையை தனக்காக வாழ்வது என்று இரட்டை நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஏசிய அறைக்குழு பஞ்சடைகளை உட்கார்ந்து கொண்டு பாமரனுடைய அந்த உழைப்பினுடைய கலைப்பை பற்றி எழுதுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது எப்படி பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கேள்விகள் எழுகின்றன அப்ப எழுத்து என்பதும் படைப்பு என்பதும் பிழைப்புக்கான விஷயமாக மாறி நிற்கிறது ஆனால் பாரதி அப்படி அல்ல தான் எப்படி வாழ்ந்தானோ அப்படித்தான் அவன் எழுதினான் அங்கே மேற்கு வங்காளத்திலே காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு சென்ற பொழுது நிவேதா தேவியை சந்திக்கின்ற அந்த சந்திப்பு தருணத்திலே அந்த அம்மையார் கேட்ட கேள்வி முதல் கேள்வி உங்கள் துணைவியார் எங்கே என்று கேட்டார்கள் இவர் தன்னுடைய மரபை சொல்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் வெளியே மனையாக அழைத்து வருவதில்லை என்று சொல்கின்ற பொழுது பெண்களை அழைத்து வருவதில்லை என்ற சொல் அந்த சொல்லை கேட்ட உடனே அவங்க சொன்னாங்க அப்ப நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு கேட்டாங்க பாரதிக்கு நெற்றியில் அடித்தது போல ஒரு தொழுக்கென்று ஒரு உணர்வு அடடா இவ்வளவு காலமும் நாம் போலித்தனமாக இருந்திருக்கிறோமே இந்த விஷயத்தில் என்று அவர் மிகப்பெரிய தடுமாற்றத்திற்கு ஆளாகி பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தவுடன் முதல் முறை அப்படியே செல்லம்மாவை கையப்பிடித்து வீட்டுக்குள் நுழைந்து எழுத்து வெளியே உண்டு வா செல்லம்மா உலகத்தை பார் என்னோடு வா இனிமேல் எல்லா உலகமும் உனக்கும் எனக்கும் பொது சொந்தம் என்று இழுத்து செல்கிறார் காட்சியை பாருங்க அவர் பல காட்சிகளை செல்லமார்கள் இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து அனுபவித்தவர்கள் அவர் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார் காக்கை குறுங்கி எங்கள் சாதி நீர் கடல் மலையின் எங்கள் கூட்டம் என்று வாங்கி வைத்த உணவுக்காக வாங்கி வைத்திருந்த அந்த அரிசியை தூவி தூவி சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த பாரதியை வைத்தியமாகத்தான் பார்த்தார் நினைச்சு பாருங்க கவிதையை வாழ்க்கையோடு இணைத்து பார்த்து அப்படியே கொட்டினான் அதுதான் பாரு அப்ப பாரதியினுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஒரு பலருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இது எனவே பொருள் புதிது என்பது ஒரு சோதனைக்கு அகவலம் மற்றொரு பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அது அல்ல செம்மொழி என்று சும்மா கொடுக்க மாட்டார்கள் நம்ம அருமையாக திருத்தம் செய்தார் பாரசீக மொழியை சேர்த்து ஏழு மொழி ரெண்டே ரெண்டு மொழி தான் தேவபாசை என்று அழைக்கப்பட்ட சமஸ்கிருதம் இன்றைக்கு காணாமல் போய்விட்டது பேசுவார் இல்லாமல் போய்விட்டது அதை தூக்கி நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அரசு நடுவன் அரசு மறந்துவிடக் கூடாது ஆனால் சைனமும் தமிழும் தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உயிர்ப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உலகமெல்லாம் தமிழ் கோலைச்சு கொண்டிருக்கிறது மறந்துவிடக்கூடாது சைனத்திற்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பு கூட 
தமிழுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னார் அது செம்மொழி செம்மொழி என்பது சொல்லில் மட்டுமல்ல பொருளில் இருக்கிறது செவ்வியல் தன்மை எத்தனையோ மொழிகள் உண்டாக்குவதற்கான அடித்தளத்தை வைத்திருக்கிறது அதுதான் வேறு சொற்களை கொண்டிருக்கிறது நம்ம சொன்னாங்க சொல் வங்கி சொல் வங்கி என்று சொன்னார்களே அந்த சொல் வங்கி என்பது இருந்த சொல்லை தோப்பது மட்டுமல்ல புதிதாக வந்த பொருளுக்கும் சொல்லை ஆக்கி ஆக்கி சேர்ப்பது வற்றாத வளமுடைய சொல் வங்கியை உருவாக்கி உருவாக்கி இந்த உலகத்தில் இனி எந்த வளர்ச்சிக்கும் என்ற தமிழ் மொழி இடம் தருது என்கின்றதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகத்தான் அந்த தமிழ் வளர்ச்சி சுறை முழுமையாக பாடுபட்டது அதில் தான் இந்த சொல் வங்கி என்கிற நிலைப்பாடு எனவே காலங்காலமாக பாவனராக இருந்தாலும் சரி மரமுடி அடிகளாக இருந்தாலும் சரி தனித்தமிழ் இயக்கத்தை வைத்து வைத்து வளர்த்து வளர்த்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பாருங்கள் கம்பராமாயண வடமுடிக்கதை கம்பராமாயண வடமுடிக்கதை இடங்களும் வடமொழியில் உள்ள இடங்கள் பெயர்களும் வடமொழி பெயர்கள் ஆனால் கம்பராமாயணத்தை எடுத்து பாருங்கள் தயவு செய்து எடுத்து பாருங்கள் ஒரு சொல் கூட ஒரு சொல் பத்தாயிரம் பாடல்களில் ஒரு சொல் கூட வட சொல் இல்லை எப்படி முடிந்தது இன்றைக்கு நீங்கள் பத்து வரை எழுத சொன்னார் அதிலே ஐந்துக்கு மேற்பட்ட வட சொற்கள் உங்களுடைய பேரப்பிள்ளையுடைய பேர்களை போறோம் அப்படி எழுதி வைத்து பாருங்கள் தொண்ணூறு விழுக்காடு வட சொற்கள் எப்படி நடந்தது இந்த பேர் விபத்து தொல்லை பேர் சொன்னார் ரெண்டே வரிதான் தமிழை காக்க வேண்டும் பிற மொழியை நாம் நினைச்சு புறக்கணிக்க கூடாது இந்த கோட்பாடு தமிழனுக்கு மிக சிறப்பான அமைந்த கோட்பாடு வட சொற்களை வட எழுத்து ஒரு எழுத்தோடு உணர்ந்த சொல்லாகவுமே நான் ரெண்டே வரிதான் அன்றைக்கு தமிழை வந்து கலந்த மொழியை அவன் வட சொல் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தினார்கள் பிற மொழியை வட மொழி என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன செய்யணும் வட சொற்களை வட எழுத்து ஒரு வட மொழிக்கே உரிய தனித்தன்மையான அந்த எழுத்துக்களை ஒலிகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு தமிழுக்கு உரிய தன்மையாக அதை ஆக்கி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வட சொற்களை வட எழுத்து ஒரு எழுத்தோடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே சொன்னதுனாலதான் அந்த ரெண்டு வரி இலக்கணத்திற்கு கட்டுப்பட்டு கம்பன் பத்தாயிரம் பாட்டு எழுதுனான் ஆனா இன்றைக்கு தமிழ் தமிழ் என்று வாய் வலிக்க கூவிக்கொண்டு தமிழால் பிழைக்கின்றவர்கள் கூட தன் பேர பிள்ளைகளுக்கு கூட தமிழ் பேர் சொல்ல முடியல நினைச்சு பாருங்க அப்ப அடிப்படை எங்க இருக்கிறது சிக்கல் எங்க இருக்கிறது தமிழன் சரியாக படைத்து ஆக்கி கொடுத்த மிகப்பெரிய செல்வத்தை நாம் இன்றைக்கு தொலைத்து இருக்கிறோம் அறிமதி அறியாமல் ரெண்டு வரி சொல்லுக்கு பத்தாயிரம் பாட்டு கட்டுப்படுகிறது பத்தாயிரம் பாட்டு அல்ல ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கட்டுப்பட்டுகிறது ஏன் சொல்லுக்கு பார்ப்போம் போன நூற்றாண்டுக்கு முன்னால உள்ளவர்கள் இருந்து நீங்க வடமொழி சொல் கலந்ததை காட்டுங்க பக்தியிலைக்கு தெடுங்க தூவே தமிழ் பாட்டுகள் அத்தனை தேவாரம் திருவாசகம் அத்தனை எடுத்து பாருங்க வட சொல் எழுத்து நீங்க காட்டுங்க பார்ப்போம் நீங்க சொன்னதப்பா அப்படி வட எழுத்து ஒரு சொல்ல காட்டுங்க ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் எப்படி நடந்தது அப்படி என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு தமிழ் வரம்புக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனா இன்றைக்கு அப்படியாக இருக்கிறது நினைச்சு பாருங்க இன்றைக்கு எழுதுவதெல்லாம் எழுத்து என்று சொல்லி இஷ்டம் போல எழுதி தமிழனுடைய தனித்தன்மையை அடித்தளத்தை நொறுக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் சிக்கல் எனவே தொல்காப்பியம் தொடங்கி சங்க காலம் வளர்ந்து அதற்கெடுத்து சிலப்பதிகார பக்தர்கள் எத்தனை சொன்னாலும் கூட அடிப்படையில இந்த தமிழனுடைய வரம்புக்கு முக்கியமான காரணம் தமிழனுடைய உணர்வு வயிற்றுலம் போன்றவர்கள் எல்லாம் தமிழிலே தனியாக அந்த உணர்வு வைத்திருப்பதனால் தான் அதை கட்டி காக்க வேண்டும் என்று அக்கறையோடு கொண்டு சென்றார்கள் நல்ல ஒரு ஒருவர் உள்ளதே அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யுமா மழை என்பதை போல நம்முடைய தொல்காப்பிற்கு காலத்தில் இருந்து தமிழை காக்க வேண்டும் அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு இருந்தவர்கள் சிலராக இருந்தாலும் கூட அவர்களால் தான் தமிழ் இந்த தலைமுறையை தாண்டி அடுத்த தலைமுறைக்கு போக போகிறது அது மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் கோலச்ச போகிறது என்று எந்த சந்தேகம் இல்லை அதற்கு காரணம் தமிழினுடைய சொல் புதிது பொருள் புதிது ஜோதிமிக்க நவகவிதை என்னாலும் புதிது புதிதாக மலரும் என்று நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்லலாம் எனவே காலம் கருதி வாய்ப்பளித்த நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்